ሰው ዝም ብሎ ማንፈጠረ ስላሴ ስላሴ ስንተናቸው አንድም ሶስትም ናቸው ይሄንን ነው ሊያስረዳም ይችላል ሊረዳም የሚችል ይሄን ነው መጽሐፍ ቤት ከተገባ በኋላ ግን እያንዳንዱ ነገር ትርጉም አለው እያንዳንዱ ነገር ጥያቄ አለው እያንዳንዱ ነገር ፍች አለው እያንዳንዱ ነገር ደግሞ መልስ አለው እንግዲህ መጽሐፍ ቤት ሲገባ ሐዲሳት ሐዲሳትም ብሉያትም የራሱ መቅደም አለው በዛ ከመቅደሙን ካለፈ በኋላ ወደ ገጸ ንባብ ሲገባ ገጸ ንባብ ውስጥ ሲገባ አንድ ሰው ጥያቄዎች እናሱበታል አሁን እኔ መጽሐፍ ቤት በተለይም አዲስ ኪዳን እየተማርኩ ሳለው አሁን የተራራው ስብከት የሚባል አለ ማቴዎስ ወንጌል መምራፍ አምስት ጀምሮ ከተራራው ወረዱ እስከሚለው እስከ ምራፍ 7 አካባቢ ድረስ ወሶ በሬ ብዙሃን አዛብ አርገ ደብረ ብዙ ሰዎችን ባየ ጊዜ ወደ ተራራ ወጣ ቀርቦ አብየው አርዳይሁ ወከሰታፉ ወመሃሩም ደቀመዛሙርቱም ወደ እሱ ቀረቡ እሱም ደግሞ አፉን ገልጦ አስተማራቸው ይላል እዚያ ላይ አሁን ሙሉ የሆነ ተራራው ላይ አንቀጸ ብጽዋድ ይባላል ክፍሉ የመጻፉ ክፍል እዚያ ላይ ክርስቶስ ያስተማረው ትምርት አለ ያ ትምርት መሰረታዊ ትምርት ነው ማለት ኢየሱስ የሚያስተምረው ትምርት እዚያ ላይ በእስላም ኢሳ አለይሂ ሰላም ነው ያ ማለት ምን ማለት ነው ደግሞ በኢሳ ላይ በኢየሱስ ላይ ሰላም ይውረድ ማለት ነው እስላም ኢየሱስን ነቢይና ያለ አባት የተወለደ በድንግልና ከመርየም የተወለደ መሆኑን ያስተምራል ይማራል የእስላም አይማኖት ይሄንን በግልጽ በቁርአን ላይ በተቀመጠው መሰረት እንማሯል እናስተምሯል አሁን እዚያ ላይ ስታዩ አንቀጸ ብጽዋል ላይ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ጀምሮ ማንበብ ይቻላል እዚያ ላይ ስናነብ ኢየሱስ ስለ አምላክነቱ አንድም ቦታ ላይ በተለይ ምዛ አካባቢ ትክክለኛ እሱ ያስተማረው ትምርት እዚያ ላይ የተቀመጠው ላይ ምንም ነገር የለም ስለ አምላክነቱ የሚገልጽ ነገር የለም ስለ መምህርነቱ ስለ መልክተኛነቱ የሚያስረዱ ነገሮች ናቸው ያሉ አሁን እዚያ ላይ ከዛ አለፍትሉና ዮሐንስ ወንጌል ስትሄዱ ቃል ስጋ ሆነ ምልክ ቀዳሚው ቃል ወቱ ወቱ ቃል አበእግዚአብሔር ወእግዚአብሔር ወቱ ቃል ወዝንቱ ቀዳሚው ቀዲሙ አበእግዚአብሔር ወወቱ ሁሉ ሆነ ወዘን በለው ሳል ወዘ ሆነ ምል ቃል ታገኛላችሁ ይሄ ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ አንድ ላይ ያለን በመጀመሪያ ቃል ነበረ ያ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበረ ያ ቃልም እግዚአብሔር ነበረ እታች ወርድና ቃል ስጋ ሆነ ያ ያ ቃል ስጋ ሆነ እንግዲህ ለዚች ትርጉም ቃል ስጋ ሆነ የሚለው ሊቃውንቱ የበሊቃውን ተአነጋገር በክርስቲና ምሁራን አነጋገር እቺ የተለየች ቦታ ይሰጣታል ይሄም ምንድነው የምርምር የፍልስፍና ንግግር ነው እዚያ ላይ የሚገባው ያለ መለወጥ ያለ መለየት ብለው አምላክ ስጋው አምላክ ሰው ሆነ የሚለውን ትርጉም እንዲጨብጥ ቃል የሚለውን ወደ ጎን በማስቀመጥ ብዙ የሚያስቀምጡት ነገር አለ ትንሽ አለፍ አለፍ በየ ለመዘርዘር ሞክራለሁ እንግዲህ በትክክል የመጻፍ ቅዱስ በአማረኛም ይሁን በግዕዝ አነጋገር በመጀመሪያ ቀዳሚው ቃል ወጡ በመጀመሪያ ቃል ነበር ነው የሚለው በመጀመሪያ ቃል ነበር ያ ቃልም በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ለምሳሌ እኔ እኔ ውስጥ ከመናገር የበውስ በፊት ስለ አንድ ነገር አስባለሁ አሁን ለናገር ሳስብ ያ በኋላ ላይ ምናገረው ንግግሬ ቃሌ በእኔ ውስጥ ነው ያለ ከተናገርኩት በኋላ ያ ከኔ ጋር የነበረው ቃል ተነገረ ሰው ሰሙ አሁን ያ ቃል በመጀመሪያ የፈጣሪ ንግግር ወይም ቃል በፈጣሪ ውስጥ ነበር በሐሳብ ማለት ያ ሐሳብ ፈጣሪ ሲናገረው ለምሳሌ ማርያም ወይ ማርያም እንድትጸንሰው ኢየሱስን እንድትወልደው ኩን ፈኩን ይሁን ሲል ያን ቃል ሲናገር ወዲያው በፈጣሪ ባላህ ቃል ባላህ ቃል 
ወጀው ምን ሆነ ወጀው ተጸነሰ አሁን እንግዲህ ይሄ ቃል ነው ይሄ ቃል አካል ነበረው አካል አልነበረው ብሎ ሊቀውንት የሚጣሉበት ግን የፈጣሪ ቃል ከራፍ ከፈጣሪ ዘንድ ነበረ በኋላ ላይ ፈጣሪ ሲናገረው ኢየሱስ ተወለደ ሌላ ብዙ ውጣ ወረደ ነው አይ አምላክ ነው የተወለደው እንግዲህ የጥያቄ ይነሳል እዚህ ጋር አካል ቃሉ ለምሳሌ እናሪዮስ የሚባሉ ሊቀውንት ሌሎችም እነ ንስጥሮስ የሚባሉ ሊቀውንቶች ተነስተዋል ያው በክርስቲና የሚወገዙ ማለት ነው በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አሁን በተለያዩ በ325 የተወገዙ አሁን አሪዮስ ንጥያ ጉባኤ ላይ የተወገዘው እሱ ጅግሊክ እንደሆነ በክርስቲና ትምርትም ይታመናል ምንድነው ያለው ያ ቃል ያ ቃል መጀመሪያ ከፈጣሪ ዘንድ የነበረ ንግግር ዝሩው ቃል ነው ያለ ዝሩ ማለት በትን እንደማን እንደኛው ቃል ነው አካል ያለው አይደለም ምን ያለ ያ እንግዲህ ክርስቲያን ነው ስለ ክርስቲና በደንብ የሚያውቀ ነው ሊቀጳጳስ የነበረ ነው ንስጥሮስ የሚባለው የቆስጥንጥን ያ ሊቀጳጳስ ምንድነው ያለ ማርያም የወለደችው ሰው ነው እሱ እስከ ተሰማይ ወላዲት አምላክ በአማን ተሰማይ ወላዲት ተሰ ማርያም በእውነት አምላክን ወለደች መባሉ ሀሰት ነው ሀሰት ይባል በእውነት ሰው ነው የወለደችው ይሄ እውነት ይባል ነው ያለ እንግዲህ ተወዲያው ከልቀ በፕሰናው እንዲነሳ ተደረገ እሱ ግን ምንድነው ያለ እኔ ይቺ አይማኖት ተስማምታኛለችአል ከልቤ ጋራ ሰው ከልቡ ጋራ ከተስማመ በቂ እና ሪዮስም ሁሉ ብዙ ተገፍቷል ብዙ ለምን ክርስቶስን የባህሪ አምላክ አይደለም ነው ያለው ሌላ ጥያቄ የላቸው እነሱም ደሞ የተነሱት ከመጻፍ ነው ምሳሌ ሰለሞን ላይ ያለውን ጠበ ሰለሞን ላይ ያለውን ትብየ ጠበብ ፈጠረን ይምቅድመ ቁምቅድመ ሁሉ ተግባሩ ጠበብ ከሁሉ አስቀድሞ ፈጠረ ፈጠረኛለች ጠበብ ማለት ኢየሱስ ነው ተብሎ ስለተተረጎመ ኢየሱስ ራሱ ፈጠረኝ ይያለኛ ፈጣሪ እንዴት እንለዋለ አለ አለ አረዮስ እሱ ፈጠረኛለ እኛ እንዴት ነው ፈጣሪ ምንለዋል እንግዲህ ብዙ ሊቃውንተ ሰብስበው እናትናት ዮሴን የመሰሉ ያው ምሁራን ሌሎችም ተሰብስበው ያው እንግዲህ አብዛኛው ግሩፕ አሪዎስን ስለተቃወመው እንዲወጣ ከቤተክርስቲያን ተደረገ ወጣ እንግዲህ ያ ጥያቄ እነዚህ ሁሉ ጥያቄዎች መጻፍ ቤት ይነሳል ኢየሱስ አምላክ ነው ወይስ ፍጡር ነው ኢየሱስ አማላጅ ነው ወይስ ነቢይ ነው ኢየሱስ ከሰማይ ይወረደ ቀድሞ የነበረ ነው ከመወለዱ በፊት የነበረ ነው ወይስ ከተወለደ ከማርያም ከተጸነሰ በኋላ የመጣ ነው የሚሉት ጥያቄዎች ይነሳሉ መጻፍ ቤት የመጻፍት መምራንም ይከብዳቸዋል አሁን እንግዲህ ይሄ ማለት ለ27 አመት በክርስቲና ትምርት ቆይቻለሁ ሲል ዝም ብሎ የውሸት ዝም ብሎ ጨዋታ አቀልጥ አይደለም እንዴት እንዳሳለፍኩት ማውቀ የሚቻሉ በመናገረው ነገር ነው ዝም ብሎ አይታወቅ በልብ ወለድም አይነገር አሁን የምናገረው ክርስቲያኑም ሙስሊሙም እንዲሰማው እንዲሰማውና እንዲያጠና እንዲመረመር ስለ ሃይማኖቱ በጽንፈኝነት ዝም ብሎ በማና አለብኝነት ሳይሆን ማንም ሰው መንቀሳቀስ ያለበት አንደኛ መጻፍ ቅዱሱንም ቁርአኑንም አጥንቶ የሚሆነውን የሚያምንበትን ከልቡ ነው ጋር የሚስማማው ነገር እንዴት ሁለተኛ የራስ የእምነትን እየገለጽ ነው የማንንም ለመተቸት የማንንም ለመንቀፍ ሳይሆን የራስ 27 አመት ህይወት እንዴት አለፈ የሚለውን ስናገር ነው ይሄንን ማመጣው እና እንግዲህ በመጻፍ ትምርት ቤት የስላሴን ጉዳይ ጥያቄ ይነሳል የስላሴን ጉዳይ አሁን ስለ ኢየሱስ ነው ስለ የነበረው እንግዲህ መጀመሪያ ላይ አሁን ሰው ሲጣም ወይ ወደ ክርስቲና ሲገባ ማንም ሰው ሲወለድ ሙስሊም ነው እውነት ለማናገር ማንም ሰው ሲወለድ ሙስሊም ነው አይሁዳው ያደለም ክርስቲያን አይደለም ሌላ ምንም ነገር አይደለም ሁሉ ይለዱ አለል ፍጥራ ሁሉ መውሊድ ይለዱ አለል ፍጥራ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተናገሩት ነው ይሄ ሐዲስ ነው የሳቸው ሐዲሳቸው ንግግር ነው ምንድነው ሁሉ ሰው ሰው ሁሉ ሲወለድ ሁሉ ሰው ሲወለድ በተፈጥሮ ላይ ነው አሉ የተፈጥሮ ደግሞ ምንድነው ሲባል እስላም 
ኢስላም የሚለው ትርጉም ምንድነው? 